Good evening, MC Tamarasan here from Chennai Event MCs, Entertainers and Professionals, Event MC, MC Manager and the Founder of the Above Brands. In uh, recent times, we have talked about two videos in the last week, and we have talked about it in detail. In that case, I will see you in the next video, and I will see you in the next video, and I will see you in the next insights. அதை நான் இங்கே ஷேர் பண்ண போகிறேன் லைக் எனக்கு வந்த தாட்ஸும் ப்ளஸ் நான் மற்றவங்க கிட்டே பார்த்த வீடியோஸ் மூலமாக எனக்கு கிடைச்ச சில ஐடியாஸும் லைக் சில சஜஷன்ஸும் அதை இங்கே பேசுகிறேன் பேசிக்லி நம்ம இப்போது கொரோனாக்கு எதுக்கு பயப்படுறோம் எதனால் இந்த கொரோனான்னு வந்த உடனே எல்லோரும் பயப்படுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் ஏன்னா வைரஸ் டிசீஸ் கிடையாதுன்னா நிறைய வைரஸ் டிசீஸ்லாம் வைரல் டிசீஸ்லாம் வந்து வந்து போய்ட்டு தான் இருக்குது பட் இந்த கொரோனாக்கு நம்ம ரொம்ப பயப்படுற முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இட்ஸ் அ டெட்லி டிசீஸ் எனி டைம் டெத் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கக்கூடிய செய்திகள் தான் நம்மளை வந்து பயன்படுத்துது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய லவ்ட் ஒன்ஸ் இப்போது நார்மலாக வந்து ஒருத்தங்க ஏஜ் ஆகி இறக்கிறாங்க இல்லை ரொம்ப நாளாக நோய்வாய் பட்டி இறக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பட் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஏதோ டிசீஸ் வந்து இறக்குறாங்க அப்படின்போது நம்மளால் அது உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அதுதான் கொரோனாவோட பெரிய பிரச்சனை நம்ம கூடவே பழகிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு இப்படி ஒரு டெட்லி டிசீஸ் வந்து அவங்க இறக்கலாம் இல்லை நம்ம இறக்கலாம் என்னென்னா நடக்கலாம் தெர்ஸ் அ சடன் லாஸ் அந்த லாஸை நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியல இந்த டெத்தை அக்செப்ட் பண்ண முடியல அப்படின்றது தான் பிரச்சனையை தவிர கொரோனா எனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது லைக் நமக்கு ஒரு ஜுரம் வருது உடம்பு செல்லாம் போகுது அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கெட் ட்ரீட்டட் பட் கொரோனாவோட முக்கியமான ரெண்டு ரீசன் ஒன்று இட்ஸ் அ டெட்லி டிசீஸ் ரெண்டாவது அதுக்கு இன்னும் வேக்சின் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்றது தான் இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு பயத்தை ஏற்படுத்துது ரெண்டாவது இப்போ கொரோனானால இறக்குறவங்களோட ரேஷியோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட இறக்குறவங்களை விட அவங்க வந்து அந்த ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபியர் இதில் இறக்குறவங்க தான் அதிகம் அப்படின்றதும் சில டேட்டா வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இது ஒன்று அடுத்தது ரெண்டாவது இப்போ கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்க உலகளாவே இருக்க பாப்புலேஷனில் பாதிக்கப்பட்டவங்கிறதுனா ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு இந்தியாவில் வந்து ஒரு மூன்று பேர் இறந்துருக்கிறாங்க கொரோனாவால் அப்படின்னு இன்றைக்கி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி வருதுனா எவ்ரிடே இந்தியாவில் வந்து ரோடு ஆக்சிடென்ட்டில் இறக்குறவங்க எவ்வளோ பேர் ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறக்குறவங்க எவ்வளோ பேர் அந்த சிசராக வேறு விதமான கொலைகளில் மர்டரில் இதில் இறக்குறவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தா அப்போ டெத்துன்றது எவ்ரிடே நடந்துட்டு தான் இருக்குது நார்மலான ஒரு நேச்சுரல் டெத்துன்றதை தாண்டி இந்த மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டட் டெத் எஸ்பெஷலி இந்த ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கட்டும் இல்லை மர்டர் ஆகட்டும் இது மாதிரி விஷயம் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால வரக்கூடிய ஹார்ட் அட்டாக் ஒரு சின்ன சின்ன வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்போது ஒரு அறுபது எழுபது வயசு என்றெல்லாம் தாண்டி இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டிலே வருது அப்போது இது மாதிரி அதான் நிறைய பேர் இப்போ நான் பார்த்த வீடியோஸில் நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய கேள்வி ஓகே கொரோனாவால் தப்பிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வேறு இதுலேயே ஒரு இதில் இறந்தால் பரவாயில்லையா அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் டெஃபினெட்லி நம்ம அதை விரும்ப மாட்டோம் அப்போ த ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் கொரோனா த ப்ராப்ளம் இஸ் த ஃபியர் ஆஃப் டெத் ஃபியர் ஆஃப் லூசிங் அவர் பிலவுட் ஒன்ஸ் அப்போ இந்த கொரோனா மூலமாக நம்ம கற்றுக்கிட்ட பாடம் என்ன அப்படின்னா அப்போ நம்ம நம்ம நம்மளும் இழக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு நம்மளை சார்ந்தவங்களும் இழக்கக்கூடாது அப்படின்னா அப்போ அதை சம்மந்தமாக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம ருட்டீனாக பண்ணணும் இது மாதிரி எப்பாவது ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது தான் பண்ணணும்னு கிடையாது அடிக்கடி ஒரு மெட்டா டாக்டர் மாரஜா கூட சொல்லுவார் லைக் இந்த ஃப்ளட்டு வந்தப்போவும் சரி இல்லை வரதா புயல் வந்தப்போவும் சரி அப்போ நம்ம எல்லோரும் ஒன்றுன்னு சொல்லி கூடுறோம் ஆனால் அப்போ காமிக்கக்கூடிய அதே எனர்ஜியை அப்போ காமிக்கக்கூடிய அதே ஒரு அஃபெக்ஷனை கேரை வந்து ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம ரெகுலராக காமிக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளட்டு டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் உழைச்சவங்களாம் இருக்காங்க சாப்பிடாமல் தூங்காமல் உழைச்சவங்களாம் இருக்காங்க ரைட் அது மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வந்தோன்னு எல்லாம் ஒன்று கூடும் திரும்ப நார்மல் சேனல்னு எல்லாருமே போய்ட்டு மறுபடியும் நம்மளோட லேசி லைஃப் வந்து கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ அப்படி இருக்கிறதுக்கு அப்போ அந்த டைமில் எமர்ஜென்சி பீரியில் எப்படி இருந்தீங்க அதே மாதிரி காலத்துக்கும் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் உங்களுக்காக இல்லை உங்கள் ஃபேமிலிக்காக இல்லை உங்களோட கரியருக்காக அப்படி உங்களால் ஒதுக்க முடியும் சிக்ஸ்டின் ஹவர்ஸ் எயிட்டின் ஹவர்ஸ் எட்டி கரெக்டாக பிளான் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்போ உங்களால் எவ்வளோ விஷயங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்கலி இதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல வரேன் இந்த கொரோனா வந்தது மூலமாக இந்த நாட் ஒன்லி கொரோனா எந்த ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வரும்போது நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது அந்த எமர்ஜென்சி டைமில் நம்ம எப்படி வந்து ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கிறோம் அதாவது நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் நம்ம வந்து யாரையுமே வந்து தொடக்கூட வெளியே போய்ட்டு வந்தால் கை கழுவிட்டு கை கழுவணும் கால் கழுவணும் மற்றவங்களை தொடக்கூடாது இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறதுலாம் பேசிக் ஹைஜின் இதெல்லாம் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து சொல்லிக்க கொடுக்குற
இப்போ கொரோனானாலும் உயிரிழந்தால் மட்டும் தான் லாஸ் ஆகும் நான் வந்து ரோட்டில் போகும்போது தெரியாமல் வந்து ரொம்ப ஓவர் ஸ்பீட் பண்ணி யாரும் இடிச்சு தள்ளி விட்டுறேன் அவங்க லாஸ் ஆகணும் தட்ஸ் ஆல்சோ யூஸ் லாஸ் ஃபார் தர் ஃபேமிலி அப்போது இது மாதிரி நம்ம லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் பேசுறது மேபி ரொம்ப தேரியாக இருக்குது இல்லை வந்து இதெல்லாம் ப்ராக்டிகல் நாட் பாசிபிள் மாதிரி நினைக்கலாம் ஆனால் நம்ம முயற்சி பண்ணால் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த வகையில் உங்களால் எந்தெந்த விஷயத்தெலாம் இது மாதிரி டிசிப்ளினாக இருக்க முடியும் எந்தெந்த விஷயங்களாக இது மாதிரி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நேர்மையாக இருக்க முடியும் ஆனஸ்ட்டாக இருக்க முடியும் அப்படின்றதான் நீங்கள் ப்ரா பார்த்து அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நான் கொடுக்கக்கூடிய சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது மாதிரி ரோட் சேஃப்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்றவங்ககிட்ட நீங்கள் காமிக்கக்கூடிய கோபமாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு நீங்களே எடுத்துக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் முக்கியமாக அதுதான் இன்றைக்கி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டெத்துக்கு காரணம் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா கேன்சர் கூட ஸ்ட்ரெஸ் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போது அப்போ அவ்மச் ஸ்ட்ரெஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் ஆன் யூ அப்படின்போது இப்போ ஒரு கரியரில் ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னா அப்போ இதனால் வருது அப்போ நான் வந்து ஒழுங்காக நாலேஜ் வளர்த்துக்கணுமா நாலேஜ் வளர்த்துக்கங்க இல்லை நான் மார்க்கெட்டிங் கற்றுமா மார்க்கெட்டிங் கற்றுக்கங்க இல்லை நாலு பேர் கூட பழகணுமா அப்போ தான் வந்து எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் கிடைக்கும் நாலு பேர் கூட பழகி விஷயத்தை கற்றும் போது தான் பிஸ்னஸ் கிடைக்குமா பண்ணுங்க அப்போ இதெல்லாம் பண்ணி உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எரடிகேட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ நாளைக்கு நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்க உங்கள் ஃபேமிலி நல்லா இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் இதுதான் நான் சில வீடியோஸில் கூட ப்ரீவியஸாக சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கேன்சரோ ஹார்ட் அட்டாக்கோ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களை போய் ட்ரீட் பண்ணுறதை விட இது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இதுதான் நானியா மென்டர்லாம் வந்து அடிக்கடி கூட பேசிப்போம் என்னென்னா ஒருத்தனுக்கு ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கிறதே கெரியர் தான் கெரியர் ஃபினான்ஸ் இதில் தான் ஆரம்பித்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வந்து போகுது அப்போ அந்த கரியரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணலாம் தட்ஸ் வாட் வி ஆல்வேஸ் டூ அதனால தான் நான் வந்து அடிக்கடி பிஸ்னஸ் கோச் கன்சல் கன்சல்டன்ட் இவங்களாம் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிற காரணம் அதுதான் உங்களோட கரியர் கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து சால்வ் ஆகும் அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணுங்க ஸோ லெட்ஸ் டேக் திஸ் ஆஸ் இ லேர்னிங் ஸோ பேசிக்கலி நான் அதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா கொரோனா வைரஸ் இந்த அலர்ட் மூலமாக நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் த பர்சனல் ஐஜின் எஸ் லெட்ஸ் ஃபாலோ தட் ரெகுலர்லி இப்போ மட்டும் கிடையாது ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுவோம் தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு துன்புறுத்தல் மற்றவங்களுக்கு துன்புறுத்தக்கூடாது நம்மளை நாமளே வதச்சக்கூடாது எஸ்பெஷலி நான் சொன்ன மாதிரி ரோட் டிசிப்ளின் மூணாவது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் எந்த அளவுக்கு மினிமம் வச்சு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதாகட்டும் உங்களோட கரியரை கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறதாகட்டும் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த கொரோனான்றதெல்லாம் உங்கள் லைஃப்பில் ரொம்ப சாதாரணம் அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் எஸ் நேற்று நான் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இப்போ கொரோனாவை வந்து நம்ம அழிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம எதுவும் வீட்டில் உட்காந்து பாமர மக்கள் காமன் பீப்புள் நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு சயின்டிஸ்ட் அண்ட் டாக்டர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் லெட்ஸ் கீப் ப்ரேயிங் ஃபார் தூஸ் விக்டிம்ஸ் அண்ட் நமக்கு வராமலையும் நம்மளை சுற்றி வராமல் இருக்கவங்களுக்காக ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுப்போம் இதை தாண்டி மிச்சரான நம்மளோட ஒர்க்கை பார்ப்போம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உட்காந்து நம்ம வந்து லைக் நியூஸை பார்த்துட்டு வந்து எவ்வளோ பேர் இறந்தாங்க எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு உட்காந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க நம்ம யூஸ் கிடையாது இந்தியாவுக்கு வந்துருச்சு இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னும் போது அதையே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது யூஸ் கிடையாது ஆஸ் ஐ சேட் இந்த நிலம மாறும் இன்னும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துலேயோ இல்லை ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துலேயோ இதுக்கான தீர்வு கிடைச்சி நம்ம லைஃப் நார்மல்ஸை மாறப்போகுது அப்போது உங்கள் கேரியர் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்போது எவ்ரி டே ஸ்பிரிட் டு டேனே நான் என்னோட லைஃப்பில் சொன்ன மாதிரி ஒரு டாஸ்க் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறதாகட்டும் உங்களோட ஒர்க்கை பிளான் பண்ணுங்கள் எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானும் பண்ணுறேன் இப்போ லைக் இந்த லைவ் நான் வந்து ப்ரொஃபஷனல் லைவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் லாஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்காக வந்து கொரோனா ரிலேட்டட் லைவ் பண்ணுறேன் பட் அந்த ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஐம் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் டேஸ் அதை பேசுறதுக்கு அகைன் ஐ டூ ரிசர்ச் ஃபார் ஆஃப் அன் அவர் டு ஒன் அவர் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறேன் மற்றவங்க கூட பேசுகிறேன் அப்போ ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டு டூ ஹவர்ஸ் ஐ டூ ரிசர்ச் ஆன் திஸ் அவ்வளோதான் என்னோட போர்ஷன் ஓவர் என்னால் முடிஞ்ச விஷயத்தை எனக்கு தேவையான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸும் என் ஃபேமிலிக்கு தேவையான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸும் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு என்ன எஜுகேட் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுறேன் இதை தாண்டி மிச்சருக்கு கூட இருபது மணி நேரமாக இருக்கட்டும் இருபத்திரெண்டு மணி நேரமாக இருக்கட்டும் ஐ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை லைஃப் ஐ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை ப்ரொஃபஷன் அப்போ என் ப்ரொஃபஷன் நான் என்னெல்லாம் வேலை செய்யணும் அதெல்லாம் உட்காந்து டெய்லி வீட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த லைவில் சொன்ன மாதிரி ஓகே லீவ் கிடைச்சிச்சு சும்மா இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கலாம் வெட்டி கதை பேசலாம் நம்ம